energii. Jak wstałem, to szu, taki, nie? Konrada też kosztowało, więc bardzo na pozytyw. Od, z ostatniej, z ludzie, nie? od ostatniej wizyty od nas naprawdę e, też fajnie, fajnie przepracowane. Sosno, I Szyszka Cię fajnie tu poukładał i Ty fajnie mądrze. Także... Cieszę się. Cieszę się. Bardzo, bardzo Mam nadzieję, że się teraz, będziemy się teraz kurde szarpać. Jesteś więcej niż mile widziany. Więc, <śmiech> Dziękuję bardzo. Nie ja, chcę więcej ze sobą bili. Ja też nie chcę. Nie, też nie chcę. Z naszym kolegą i tak dalej, ale jeszcze wiesz. Jak wychodzą jakieś takie akcje, wiesz, że gdzieś nie jest to, w emocjach Konrad ci dzieli. Ja to czuję razy 10 i nam jest przykro z tego powodu, także teamowo cię bardzo przepraszam za to. Cie, cieszmy się trenerze, że to nie weszło w szczękę, bo jak to był szczęka, to nie byłoby co zmienić. To by był gorszy na no, jakiś no, strzeligą. Bo mnie... Chyba tam do Konrada po nas. Nie, nawet mi nie Dobra, Dobra. Nie było, nie ma co ten. Nic dodać, nic ująć, bo jak taki kozak, jak Marcin Bandel mówi tyle miłych słów pod twoim adresem, no to człowiekowi jest miło na sercu, mimo przegranej. Tak, jest bardzo miło na sercu. Kilka razy miałem okazję być w, u trenera Marcina Bandla w klubie. Pomagałem troszeczkę w przygotowaniach do Radka Słodkiewicza, nawet tam jakieś rundki robiliśmy. To jest niesamowicie sympatyczny człowiek, taki ciepły, przyjacielski, niesamowity trener, niesamowity zawodnik. Tak jak mówiłem u Ciebie w studio, za mało się o nim mówi, mam nadzieję, że niedługo zrobię z nim jazdę z wujaszkiem. To jest oczywiście gdzieś tam miód na moje serce, natomiast no, umówmy się, walka przegrana to jest walka przegrana. Natomiast, tak jak powiedział mi trener Szyszka, jak jeszcze byliśmy w szatni, można wujaszku przegrać walkę, ale dać siebie 200%. Ja dałem Ci 300, naprawdę tyle ile mogłem. Um, hejterzy mówili, że nie wytrzymam 30 sekund, że nie wytrzymam z karwaty minuty, że nie wyjdę poza rundę, poza, y, poza półtorej rundy. Przewalczyliśmy trzy rundy. Mam wrażenie, że ta trzecia runda była całkiem niezła. Ta pierwsza nie wiem, bo jakoś tak ciężko mi ocenić. Natomiast druga to myślę, że 10 do 8 dla Konrada. Jestem zadowolony mimo, mimo przegrane. Jeżeli człowiek przegrywa jest taki szczęśliwy, tak jak ja teraz, bez, bez zakładania jakiejś maski, usatysfakcjonowane. Udało mi się zamknąć pewien trudny etap w moim życiu, o który pytałeś w studiu i chyba słyszałeś, co powiedziałem w oktagonie. To czego można chcieć więcej? Dobra, no to może ja zacznę od początku, czyli od tego, co mówiłeś przed walką wczoraj, przy okazji media treningu i uważania. Mówiłeś o tym, jak znakomicie, jak fajnie, jak komfortowo się czujesz i jak bardzo chcesz, żebyś miał ten sam feeling, to samo uczucie też w dzień walki i w jej trakcie. Było to dziś? Jak to wyglądało? Przed, ym, podczas przepałki nie. Ta adrenalina zaczęła mnie łapać i te takie nerwy. Cały mój narożnik mówi, wujaszku, jest świetnie, jest len, jest super. E, trener to mówił, Sosna to mówił, moja narzeczona, mój przyjaciel, że jest dobrze, jest dobrze. Natomiast ja czułem, że ta adrenalina już jest taka, wiecie, taka bardzo wysoko, gdzieś tam trochę mnie tak tłamsząca, tłamsząca wręcz. Natomiast jak przyprowadzono mnie tutaj na backstage, jeżeli mogę tak powiedzieć, i wchodził skrzypas, wchodził Mario i zaczęły te fajne takie jakieś tam najpierw rokowy kawałek, później ten 5, 4, 3, 2, 1, Maria, to zacząłem czuć taki flow. Jak szedłem do klatki, czułem się bardzo fajnie. Jak widziałem Konrada naprzeciwko siebie, czułem się bardzo fajnie. Przestałem się czuć bardzo fajnie po tym pierwszym sierpowym, który mnie zaskoczył. Natomiast później gdzieś się odnalazłem. I tak, tak, generalnie... Przepraszam, to ze zmęczenia. Natomiast w klatce było już naprawdę bardzo dobrze. Mam wrażenie, że z rundy na rundę było coraz lepiej. I te płuco i ten taki skorpioni kolec, jeżeli mogę tak powiedzieć, to on się dopiero zaczął pokazywać w tej trzeciej rundzie. Jak chyba nawet w nerwach pokazałem do Konrada, że chodź, napierdalajmy się, róbmy to. No to niestety była podwalina do tego, żeby dać możliwość obalenia mi w tej ostatniej rundzie. Natomiast w klatce było naprawdę w porządku. Jestem zawsze bardzo ciekaw tego, co wy czujecie w klatce, bo często bardzo zawodnicy mówią o tym, nawet prawdziwi zawodowcy z krwi i kości, że oni potrzebowali naprawdę sporo czasu w niektórych przypadkach, żeby nawet być na tyle opanowanymi w klatce, żeby słyszeć, co mówi do nich narożnik. Czy ty słyszałeś wskazówki swojego trenera? Mówiłem to, mówię i będę mówił. Ja trenera mojego i sosnę słyszę tak, jakbym miał tutaj słuchawkę przy uchu. Mógłbym powiedzieć każde jedno zdanie, każdy jed, każdą jedną komendę, wszyściutko, co mówili, tak jakbym słyszał na prawe ucho. Mało tego, mogę powtórzyć wszystko, co mówił narożnik Konrada. Nie wiem, nie wiem z czego to wynika, bo jestem wzrokowcem, natomiast jak się bardzo koncentruję na zadaniu, jestem zadaniowy, to gdzieś tą uwagę mam na tyle podzielną, że rzeczywiście, mimo tego, że na hali może być głośno, ludzie mogą kibicować, klaskać, nie wiem, mogą coś tam skandować, a ja mój narożnik zawsze słyszę. A jak byłem w Żółwiu i nie mogłem się z niego wydostać przy narożniku czerwonym, przy narożniku Konrada, to słyszałem każdą jedną komendę i to z jednej strony było deprymujące, mega deprymujące, bo Konrad wszystko wykonywał dokładnie, toczka w toczkę, ale w pewnym momencie to mi pozwoliło też jakoś tak w miarę się bronić, żeby sędzia Jarosz nie przerwał, bo jak słyszałem, tam bi, to wiesz, mogłem się troszeczkę chować, nie? Tam z drugiej strony bi, to troszeczkę chować. 
ale tak, słyszę, jest, jest to połączenie, jest ta konekcja, dzisiaj ona absolutnie nie zawiodła. Bardziej, bardziej troszeczkę zawiodło to, że nie do końca byłem w stanie wykonać ten game plan, szczególnie jeżeli chodzi o to zachodzenie tam na prawą stronę, żeby uciekać od Konrada. Za dużo było cofania i tak ja cały czas w głowie miałem taki game plan, że cofam się, cofam troszeczkę na siatkę, jak będę czuł, że jest siatka, to uciekam gdzieś tam w prawo. Natomiast Konrad fajnie mi zachodził, on jest duży, tej przestrzeni trochę mi brakowało. Trochę się też może zapewnie poczułem w pierwszej rundzie na tych szarpankach, gdzie czułem, że Konrad jest cięższy i silniejszy, natomiast ja jestem bardziej zrywny i dynamiczny i to zrywałem, nawet jak mnie ubalał. I to mnie chyba trochę zgubiło. Za dużo było tego chodzenia na wstecznym, za mało pracy takiej wahadłowej. Może pytanie dziwne, ale zapytam, jaki wpływ na tę walkę i czy w ogóle wpływ na to, jak ta walka przebiegała i na to, jak się czułeś w klatce, miało to, jak zakończyła się walka z Piotrem Szeligą? Czy to jest coś, co dzisiaj gdzieś w głowie było, tam gdzieś z tyłu? Zupełnie szczerze, bez absolutnie żadnej hipokryzy i bez grania tu kozaka, przez... Dzisiejszy dzień, przez dzień wczorajszy, przez te dni, jak tutaj jestem od środy, no nie, gdzieś tam się mnie ludzie o to pytali, to jak pytali, to oczywiście o tym myślałem. Natomiast myślę, że piątek, myślę, że dzisiaj całą sobotę, przez myśl, nawet tak delikatnie gdzieś przez głowę nie przepłynął mi ten knockout. W ogóle o tym zapomniałem, byłem tak skoncentrowany na Konradzie, że ten knockout yy, gdzieś mi zniknął, pojawiła się myśl, oho, nie dużo brakowało, bym poszedł spać jeszcze szybciej niż strzelim. Jak przybiliśmy piątkę i Konrad, nie wiem skąd zajebał mi tego sierpowego, na szczęście gdzieś tam trafił mnie, wydaje mi się, że skroń, muszę zobaczyć na powtórce, bo od razu mi tam gdzieś oko napuchło. Jeżeli to by był strzał na brodę, myślę, że bym poszedł spać. Ostatnie pytanie tak naprawdę, bo mówił o tym, przepraszał za to Konrad Karwat. Przed momentem słyszeliśmy też, przepraszał trener Marcin Bandel. Masz pretensje? Nie mam, to jest, to, to jest adrenalina. Pewne rzeczy robi się bezwarunkowo, jest adrenalina, jest kortyzol, załącza się czasem taki brain fog, wyłącza nam te IQ fighterskie. Ja powiem tak, ja mam na tyle czysty umysł w klatce, że ja bym takiego czegoś koledze nie zrobił, natomiast nie mam absolutnie żadnych pretensji, żadnych do Konrada. To mnie nie, przy, nie usprawiedliwia z przegranej, nie, nie robię żadnej podwaliny, żeby mu tą przegra, wygraną zabrać. Bez względu na to, czy ten sierpowy byłby, czy by go nie było, wszedł, czy by nie wszedł, yy, rozbił mi to oko, czy nie rozbił mi tego oka, trochę tam morale mi na, na chwilkę gdzieś tam do poziomu podłogi oktagonu spadły, ale to było tylko na sekundkę. Przeszło mi gdzieś przez mnie, że halo, kurwa, no jesteśmy kolegami przecież, nie? Yy, pokazałem Konradowi po rundzie, stary, co to w ogóle było, a Konrad wziąłem w takim amoku, że, że przepraszam, ja w ogóle nie wiem, nie wiem, co się stało, więc absolutnie nie mam do niego pretensji. Koniec, kropka, wygrał, kłania mu się w pas, fantastycznie się rozwija, zrobił fenomenalny postęp w stójce, absolutnie nie było tu mowy, żebym go gdzieś tam rozstrzelał. W trzeciej rundzie zacząłem się czuć tak troszeczkę luźniej, te lokiki zaczęły wchodzić, natomiast nie spodziewałem się, że Konrad trafi mnie chociaż jednym lokikiem, a trafił mnie dwoma, no i noga moja, no... No widziałem, jak podchodziłeś do naszego stanowiska. Tak, tak, tak. Ja, miałem, miałem 4 listopada bić się, chyba, mu, chyba wspominałem o, o tobie w studiu, jak byliśmy, że zaraz po Konradzie chciałbym jeszcze raz się zmierzyć. Myślę, że na 99,9% jak jutro wstanę, to będę musiał zadzwonić do organizatora i powiedzieć mu, wiem, że masz backup, przepraszam cię najmocniej, natomiast zrobiłem co mogłem i jestem prawie święcie przekonany, że po prostu z tej walki nic nie będzie, bo widzę, co się dzieje z moją nogą. Ja już ledwo na, nią sto, na niej stoję, jutro twarz to będzie pewnie rozlana cała. Trochę mi boli piącha, trochę mi boli stopa, więc myślę, że takiego trudnego przeciwnika, jakim się szykował za tydzień, to po prostu nie ma sensu wychodzić, bo to będzie blamasz totalny. Wujaszek Felicze, moi drodzy, dziś przegrana, ale dziś były ważniejsze sprawy niż kto wygra, czy to, kto przegra. Bardzo Tobie dziękuję. Bar bardzo dziękuję. Kolejny raz, kurde, za fajny wywiad. Tak o, dziękuję.